欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博，绝望的文盲报道并不能否定你的优秀。央视一篇并非指名道姓的绝望的文盲报道，掀起了无数营销号和黑粉以及网友的跟风。但是《环球时报》对此做出了解释，小编也有句话想说。绝望的文盲报道有点以偏概全，并不能否定王一博的优秀。第一，文盲真的值得大肆的黑粉和网友去批判吗？赵丽蓉老师从小就不认识字，但是人家出演的小品哪个不是经典？当年一部电影《过年》，赵丽蓉老师也凭借这部电影拿到了东京电影节影后，那是中国第一个国际影后。虽然赵丽蓉老师不认识字。同样，他还是《西游记》里车迟国王后，《红楼梦》里的刘姥姥。文盲也可以做第一个中国的国际影后，也可以出演四大名著。那么，王一博为什么要被嘲讽？《陈情令》里那个少言寡语、重情重义，同时还把感情深埋心底的蓝忘机，还不是被王一博刻画的入木三分？《游肥》里那个话唠多余，同时又腹黑的前朝太子谢允。还不是被王一博饰演的栩栩如生、跃然盈目。所以说，其饰演的哪个角色让人觉得跳戏了？哪个角色不符合剧本了？最后，《环球时报》都说了，《绝望的文盲》是指不能完全理解剧本、演技差的演员。其实，小编还是挺替王一博冤屈的。第二，人品真诚、性格善良，依然值得大家喜爱。熟悉王一博的都知道。他是一个不爱说话又很努力的人。我们观察一下身边，就能发现，越是那些天天口若悬河、侃侃而谈的人，越不可信；越是那些默默无闻、不善言谈而又努力的人，才越是招人喜欢。还记得河南暴雨那年，王一博跟随韩红亲自前去一线，不仅出钱出物，还身体力行。本地受灾的人民群众有出文。今日看到已得救的人拍的相片，他王一博去的是水灾最比较严重的的地区，救援艇也救出去许多受困工作人员。那一瞬间，我确实又自豪又担忧。王一博一直那样，任何东西都不用说，只默默的做。那一瞬间，他并不是大明星，仅仅一个为故乡竭尽所能的英雄。这不是榜样的力量吗？这不是满满正能量的一个少年吗？为何一篇以偏概全的报道就招来黑粉的围攻和网友的跟风？第三，没有负面事件，一直奋勇向前。这几年的娱乐圈有点不太平，前有不少演艺明星的吸毒事件，后有某轮的偷税事件、某爽的代孕事件、某烦的右肩事件、某疯的嫖娼事件等等。而王一博呢，没有任何的负面事件。诚然，王一博少年时期就去国外训练，回来后一直拍戏，文化水平是不高，没能成为学霸。不过，这耽误人家对角色的塑造了吗？舞蹈实力、演技水平都在一直提升，这不也是努力的一种表现吗？反过来说，学霸就一定是正能量的吗？学霸的人品和努力程度就比王一博强吗？也不尽然吧。既然这样一个又努力。又正能量的少年被网上如此不分青红皂白的人去嘲讽和抹黑，小编想说一句：一篇报道不能否定王一博的优秀，这不过分吧？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。